Hello everyone, my name is JCRP and you're watching Kalakar Maker Space videos. In today's video, I want to show you how I build the septic tank. I'm actually standing on top of it and these two bathrooms and toilet were built on top of that. This is just a regular civil work so nothing interesting about it. What I found difficult was how I built the septic tank. I made it into a bioseptic tank so I'll explain everything inside this video. So let's get started. So, we have a sump or rather septic tank and we have a JCB and we have a and we have a JCB 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 and we have but unke liye bhi ye bahut zyada hai the reason being i want to make it as a bioseptic tank jahan pe hum isko kholenge hi nahi aur at least 25 til saal tak iske andar jo waste materials hai wo decompose hoke sediment hota jayega aur iska jo residue pani hai wo hum ped pe use kar sakte hain waisa system karna hai and that is why we have gone with this method अभी गड्ढे बनाते समय वन थिंग टू बी नोटेड इज दैट आपका पहले डायमेंशन आपको पता चला होगा आर्किटेक्ट ने आपको डायमेंशन दिया होगा उसके बेसिस पे आप चालू कर रहे हैं बट इफ यू आर डूइंग बाय दिस बाय योरसेल्फ इवन इफ यू आर मेकिंग अ होल फॉर सम वाटर स्टोरेज और एनीथिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट यू हैव टू बिल्ड स्टार्ट बिगर समझे कि मेरे को अभी आठ बाई आठ का एक सेप्टिक टैंक चाहिए तो मेरे को एक्चुअली गड्ढा चालू करना है टेन बाई टेन में वाई बिकॉज नो मैटर हाउ मच ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट मटेरियल्स दैट यू यूज़ आप जब खड्डा खोलते हैं वो वी शेप में ही होने वाला है यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ जब चालू किया वो बहुत बड़ा था पर जैसे 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 गया वो एक वी शेप में हो जाता है और फाइनली हम अटेंड कर सकते हैं सो रफली दे से दैट यू हैव टू कीप दो फुट का वेरिएशन बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ डीप यू आर गोइंग अगर मैंने अभी छः फीट डीप गया हूँ अगर आप दस फीट जा रहे हैं या बारह फीट जा रहे हैं तो और आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा सो आठ बाई आठ के लिए मैंने दस बाई दस पकड़ा बिकॉज दी हाइट इज़ जस्ट सिक्स फीट बट अगर आप दस फीट या बारह फीट जा रहे हैं तो आपको अगर आठ बाई आठ का खड्डा चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट बारह बाई बारह से चालू करना चाहिए तभी जाके वो वी शेप आठ बाई आठ में फिनिश होगा ये मेरे को पता नहीं था बट आई थिंक आई शुड टेल यू दिस अभी नेक्स्ट वर्क टू स्टार्ट इज़ टू मेक द बेस उसके लिए हमको कंक्रीट बनाना है फॉर दैट हम पौनो इंच का मटेरियल uh, या कि गिट्टी यूज़ करेंगे और उसके साथ सीमेंट एंड क्रश्ड सेंड यूज़ करके पहला बेस बनाएंगे और उसमें स्क्वायर करके दोरी लाइन बांध करके विल मेक अ स्क्वायर शेप बिकॉज आई नीड अ एट बाई एट का सम इट विल बी अ स्क्वायर शेप एंड वहाँ से फिर ईट में बांध काम करके ऊपर लेके आएंगे दिस इज दल दैट्स बीन डग एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग द सम लेट मी टेल यू द फीचर्स ऑफ दिस सेप्टिक टैंक एनी टैंक दैट वी डू हैज टू बी डन विद द नाइन इंचज thick wall so instead of stacking the bricks like this we have stacked it uh, like this so that um, the thickness of the brick itself is 9 inches so we'll get the 9 inches thick wall also uh, we are creating partitions in it uh, so the first partition is that one which holds all the sludge and whatever we use in the bathroom everything that it goes and falls over there Uh, on the side behind the person who's working, वहाँ पे आपको देख सकते हैं कि दो ब्लू कलर का पाइप है तो उससे जो भरने के बाद जो ओवरफ्लो होता है वो सेकेंड चैम्बर में आता है और अभी ये चैम्बर बन जब बन रहा है उसमें भी हम पाइप डालेंगे तो वहाँ पे जब ओवरफ्लो हो जाता है वो इस साइड आएगा द रीज़न फॉर दैट इज़ वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस बैक्टीरियाज इन टू इट गुड बैक्टीरियाज विच विल एक्चुअली प्रोसेस दी वेस्ट वहाँ पे और उससे जो पानी खाली निकलता है वो इस साइड आता रहेगा और जब तक ये थर्ड चैम्बर पहुँचेगा वो ऑलमोस्ट साफ हो जाएगा तो वहाँ पे ओवरफ्लो ट्यूब रखे हम बाहर जो पानी आता है उसको गाड़ी साफ़ करने के लिए या पेड़ों में डाल सकते हैं ऑफ़ कोर्स बिकम्स अ मैन्योर तो न्यूट्रिशनल हो जाता है 
और उसको हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं जो बीच में डिविशन्स है उसके लिए हमने खाली पाँच इंच का विड्थ रखा है दैट्स मोर देन अनफ क्योंकि वो खाली पानी को इस साइड से उस साइड पार्टीशन ही आने देगा जो सीमेंट मिक्स किया है इसमें हमने वाटर सीलेंट नहीं मिक्स किया है बट जब नीचे पीसीसी किया उसमें हमने वाटर सीलेंट यूज़ किया था वो डॉक्टर फिक्सिट का वन ज़ीरो वन वी हैड यूज बट फॉर द पार्टीशन वी हैवेंट यूज पर जब प्लास्टरिंग करते हैं वो प्लास्टरिंग वाले माल में हम यूज़ करेंगे एंड दैट वे वी विल अवॉइड द लीकेज क्यों इस सेप्टिक टैंक जो कम्प्लीट हुआ है अंदर दिखाता हूँ अंदर से तीनों चैम्बर्स वाटर प्रूफिंग हो गया है और अच्छे से स्मूथ सरफेस आया है और जस्ट ऑफ ऑल और बाहर से भी थोड़ा प्लास्टिंग करके मजबूत किया है ना इसके ऊपर आज स्लैब पोर करने वाला है और स्लैब पोर करने के लिए हमने ऑलरेडी जाली रेडी कर दिया है सो हियर इज़ द जाली नेक्स्ट टू पोर द कॉन्क्रीट वी हैव टू सिक्योर द साइड्स टू डू दैट वी नीड वुड इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड बाइंग फ्रेश वुड आई वेंट टू दी स्टोर एंड बॉट रिक्लेम्ड वुड दैट इज़ गोइंग टू बी चीपर एंड ऑल्सो गुड फॉर द एनवायरनमेंट सो आई यूज दैट टू सिक्योर द साइड्स टू डू दैट यू कैन सी शिवा एंड द मिस्त्री नेलिंग द वुडन प्लैंक्स डायरेक्टली ऑन द ब्रिक्स एंड दैट्स क्वाइट गुड दैट्स हाउ द एंटायर बॉर्डर इज मेड The walls are actually made with sand, big stones. So when you drive the nail inside, it holds it very firmly, and that's quite enough. As you can already imagine, there are three holes inside the septic tank, and we want to pour concrete on top of it, which means that we need a layer which holds the entire weight of the concrete. To do that, we first put bamboo sticks across the span, and then we put a plywood on top of it. But the bamboos cannot stand outside the brick wall, and that's why we had to demolish a little bit so that they go and fit snug, flush to the wall top, and after that we put. plywood on top of it so that if we pour any amount of concrete like we poured 4 inches but if we could pour 6 or 8 inches still it would definitely take the weight and of course these wood materials are decomposable so if at all there are methane gases which are generating at the bottom they are going to just decompose and fall right in back to it and the bacteria will just eat them We used 8 mm rod to make the metal jali, which is going on the top. And because it's a slab, we just used single jali. That's quite enough. Before pouring the concrete, we placed the chamber doors on the top so that we knew at what level we have to fill the concrete. So here, the mystery is actually putting concrete on the perimeter of the chamber and then setting it, uh, looking at the level on which the concrete has to be poured. After that, we just pour the concrete and set it for overnight. The next day, we were able to remove the sides. What you're seeing is the other septic tank which we made, and this is exactly not how you're supposed to do it. So the contractor here. actually nailed on the perimeters and then he put binding wire across it and he put uh, cement bags or cardboard on top of it and then poured concrete onto it and the binding wire did not take the weight of it everything fell down and that's what you see so here i wanted to show you the right way to do it and the wrong way we did it we did both and we learned from our mistakes
as you can see it is a bit more effort to build a septic tank like this because usually people built it just uh, uh, four walls and start filling it with it but a small effort goes a long way and if you do it in this way then for the next 25 years I don't have to bring in a vehicle. Apart from that the water that comes out I have kept a garden right next to the septic tank so anything that overflows from it which is just normal pure water which we can use for agriculture or just washing the vehicle so this garden is going to serve that purpose. This tiny project that I'm working on, if you haven't seen the rest of the videos, please go ahead and check in the description. I have an entire playlist right from how to build uh, the home to how I cleared the land. Everything uh, detail is over there. So I want to document all these things and help you build a sustainable living. I hope you like such videos and if you do, please let me know in the comments and I hope to see you in the next uh, Friday video. Until next time, happy learning.